మీరు మనసు విప్పేవారా మీరు మనసు దాచుకునేవారా మర్చిపోకండి సప్రెసర్స్ ఎక్స్ప్రెసర్స్ సప్రెషన్ అనేది చాలామంది తనలో తను తనలో తను తనలో తను తనలో తను కుమిలిపోతూ కుమిలిపోతూ ప్రతి ఎమోషన్ని సప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సప్రెషన్ లీడ్స్ టు డిప్రెషన్ అంటారు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడైతే ఉందో మనలోని ఎమోషన్స్ అన్నీ బయటపోతాయి అలా అని చెప్పేసి అందరికీ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతామా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు కొత్త కొత్త సమస్యలు కూడా వస్తాయి కదా తెలిసినవి ఈ తెలియనివి ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ పోయాం అనుకోండి మనకి కమ్యూనికేషను ఓ మిస్ కమ్యూనికేషను ఓవర్ కమ్యూనికేషను అండర్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల మనం చెప్పింది ఇంకొకరికి ఇంకోలాగా అర్థం కావచ్చు సప్రెషన్ ఎక్కడైనా సరే అది డిప్రెషన్కి కారణమవుతుంది మీ ఎమోషన్స్ మీలో మీరు మీలో మీరు మీలో మీరు మీలో మీరు దాచేసుకుని ఉంటే ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండా ఆల్ ఎమోషన్స్ కిల్స్ యూ ఎమోషన్ సపరేషన్ లీడ్స్ డిప్రెషన్ అంటారు ఎప్పుడైతే సపరేషన్ నువ్వు ఎక్కువ ఉందో మనసులో నువ్వులో నువ్వు నీలో నువ్వు కుమిలిపోతున్నావో అటువంటి వాళ్ళందరికీ అంత డిప్రెషన్ రావడానికి కారణం ఉంటుంది ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండా ఎమోషన్స్ అన్ని కక్కేస్తాం అలాగే సపరేషన్ నీలో నువ్వు నీలో నువ్వు నీలో నువ్వు కుమిలిపోతే ఫస్ట్ లేడీస్ చూడండి పూర్వకాలం మగాడు పెద్దరాయి టైప్ ఉండేవాడు లేడీస్ ఏ ఏ ఎమోషన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా జస్ట్ వంటింటికి పరిమితం అయిపోయే పొజిషన్ ఉండదు ఈవెన్ ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా సరే మొగుడు మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్గా ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి అందరు కూడా సైలెంట్ అయిపోయాలి పొరపాటున ఎవరైనా ఫ్యాన్ వేసుకుని ఉంటే ఫ్యాన్ కట్టాలి టీవీ వేసుకుంటే టీవీ కట్టాలి అలా ఉండేది ఒక నలభై ఏళ్ళు ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం పద్ధతి తర్వాత 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 ఎవరైతే సప్రెషన్కి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చారో వాళ్ళందరికీ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అంటే ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ కానీ ఆస్మెటిక్ కండిషన్స్ కానీ డిప్రెషన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ మైగ్రేన్ అటాక్లు కానీ ఈజీగా ఇమీడియట్గా మనకు తెలిసేది ఏంటంటే హెడ్ ఎక్స్ మనలో ఏదైనా కోపనో దుఃఖనో బాధనో ఎలాగ గట్టిగా నొక్కేసుకున్నటువంటి ఇమీడియట్గా అది ఇంకొక రూపంలో బాడీ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది తలనొప్పులు సో ఎనీ ఎమోషన్స్ని మనం బాధల్ని గుండెల్లో దాచుకుని 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 కుట్టినప్పుడు చెస్ట్ అంటే టైట్ అయిపోతుంది కడుపు అంతా నొప్పి వస్తుంది బటర్ఫ్లై స్టార్ట్ అవుతుంటాయి అండ్ ఆల్సో రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ లేదంటే సెర్వికల్ క్యాన్సర్స్ కానీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా లేడీస్కి గతంలో ఎందుకు ఎక్కువ అయ్యా అంటే బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఎమోషనల్ సపరేషన్స్ కారణంగా తగ్గిపోయినాయి కుక్కర్ ఉంది మూడు విజిల్ చేసింది కట్టేస్తాం ముప్పై విజిల్ చేసిన కట్టకపోతే ఏమవుతుంది ఆ గ్యాస్ బయటకి రావడం వీలు కాకపోతే అది బరెస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే మన ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి కోపాలు ఉన్నాయి బాధలు ఉన్నాయి తాపాలు ఉన్నాయి లోపల 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 దాచేసుకుంటున్నాం చి ఎదపోతుంది అంటే అది ఎమోషన్ రూపల బయటకు రావాలనుకుంటుంది అది విజిల్ అది ఆ విజిల్ వేయకుండా మనం బలవంతంగా నొక్కినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోపల శరీరంలో ఏదో ఒక అవయవాన్ని అది అటాక్ చేస్తుంది ఆ అవయవానికి జబ్బు వస్తుంది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కుక్కర్ విజిల్ వేసినప్పుడు కట్టేస్తున్నాం విజిల్ వేసింది కట్టేస్తాం ఫినిష్ అయిపోయింది అది అలా అని చెప్పేసి ఎవరి మీద వాళ్ళ మీద కోపాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం వీలవుతుందా అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి పాజిటివ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళు కొట్టలేం కదండి ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళు తిట్టలేం కానీ ఎవరి మీద పడితే దుఃఖాన్ని బాధను చెప్పుకోలేం కదండి ఎవరి మీద పడితే ఎవరి దగ్గర పడితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నా బాధలు ఇవి మా ఆయన ఇది మా అత్తగారు ఇది మా కోళ్ళు ఇది అని చెప్పుకోలేం కదండి ఎక్కడ చెప్పడానికి వీలవుతుందో అక్కడ చెప్పాలి ఇఫ్ నాట్ ఓ పేపర్ మీద రాయడం కానీ రాసి చింపేయడం కానీ ఆరు పిల్లలు పట్టుకుని అత్తగారు ఆడపడుచో కోళ్ళు ఇంకొకరు అనుకుని గట్టిగా ఇచ్చేయడం కానీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కోపం అనే ఎక్స్ప్రెషన్ బయట దుఃఖం అనే ఎక్స్ప్రెషన్కి మేము ఒక సీటుని రిలీజ్ చేసిన ఎప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ ఎమోషనల్ తరపున ఏడిపించే ట్రీట్మెంట్ అండి అది అంటే ఏడుపును కూడా దాచుకుంటారు సినిమాలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఒక సీన్ వస్తే ఏడిస్తే ఎవరన్నా అనుకుంటారని ఆలోచించారు అనుకోండి వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద జబ్బులు వచ్చేస్తాయి అదో అవకాశం ఏడ్చేయడమే కన్నీళ్ళు కన్నీళ్ళు నవ్విన ఏడ్చిన కన్నీళ్ళు అది కన్నీళ్ళు కెమికల్స్ బయటకు వెళ్ళిపోతే దరిద్రం క్లీన్ అయిపోతుంది అలా అని పని కట్టుకుని ఏడవక్కర్లేదండి మీకు ఏడుపు వచ్చినప్పుడు ఏడు చేయడే మగాళ్ళకే మహారాజులు అంటారు మగాళ్ళు ఈ ఏడుపులు గీడుపులు లేకుండా తనలో తను తనలో తను కూలిపోవడం వల్ల ఏ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లేకుండా మగాడంటే ఇలాగ ఉండాలనుకునే కాలంలో మగాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్లు అందుకే ఎక్కువ వచ్చేసేవి ఇప్పుడు ఎంతో కొంత మగాళ్ళు ఆడాళ్ళు ఎక్
దానివల్ల కూడా కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి ఎందుకంటే అది బయటకు లీక్ అవుతుంది కాబట్టి కానీ దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ సప్రెషన్ అనమాట ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది ఎవరికి చేయాలి ఎలా చేయాలి ఒక పద్ధతి ప్రకారం మనం ఆ అనుభూతులు చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపం వచ్చింది అనుకోండి ఇందాక చెప్పాను క్వశ్చన్స్ని కొట్టడం కానీ బెలూన్లో కోపం పంపించేయడం కానీ ఆరు వాక్ చేయడం కానీ కుక్కలు వాకింగ్ తీసుకోవడం మొక్కలకి నీళ్ళు వేయడం తెలియకుండా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏడిపించింది అనుకోండి ఓ దాన్ని దుఃఖాన్ని అలా లా 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 సప్రెస్ చేయకూడదు కక్కేలు ఎంతో పని అయిపోతుంది ఎక్స్ప్రెస్ ఎమోషనల్ తెరిపిన సిడి ఏడిపించే ట్రీట్మెంట్ అది అందుకే నేను ఎప్పుడో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం రిలీజ్ చేశాను సో ఎమోషనల్ సప్రెషన్ అనేది వెరీ 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 డేంజరస్ దెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ వల్ల సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి అది ఎవరికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఈ బంధాలు అనుబంధాలు కట్టుకున్నప్పుడు ఎవరికి చెప్పాలో తెలుసుకుని అక్కడ చెప్పాలి ఫైనల్గా ఉందలే మంచి రోజు ముందు ముందుగా అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఏ శారీరక జబ్బులు ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఈ స సప్రేషన్ నుంచి బయటపడ కెపాసిటీ మీ చేతులు ఉంది అందరూ బాగుండాలి అందరూ మీరు నేను ఉండాలి నమస్తే మీ క్రాంతి గారు